คอสันกระดิ่งอย่างเดียวสุนัขน้ำลายไม่ไหลแต่ต่อมาเมื่อทุกครั้งที่แบบเอาเนื้อหรือเอาอาหารให้กินอะ่ะจะต้องสั่นกระดิ่งด้วยสุนัขจะน้ำลายไหลต่อมาพอสั่นกระดิ่งอย่างเดียวมันก็คิดว่าแบบจะมีเนื้อมาด้วยใช่ปะ่ะมันก็จะน้ำลายไหลเลยโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อเออแบบนี้เหมือนกับสุนัขมาเรียนรู้ว่าพอสั่นพอได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บจะต้องมีเนื้อมันก็เลยน้ำลายไหลมันเป็นการเรียนรู้แบบที่เรียกว่ามีเงื่อนไขกําหนดส่วนการเรียนรู้แบบที่สี่เป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า trial and error คือเป็นการเรียนรู้แบบให้รางวัลหรือให้การลงโทษก็ตัวอย่างเช่นมีกล่องตัวทีอย่างเงี้ยด้านนี้จะเป็นด้านมืดชื้นด้านนี้จะเป็นด้านสว่างมีไส้เดือนด้านนี้มืดชื้นแล้วมีอาหารถูกปะแรกๆไส้เดือนก็ไม่รู้หรอกไส้เดือนมันก็จะมาทางนี้บ้างโดนไฟช็อตมาทางนี้ก็ได้กินอาหารมาทางนี้โดนไฟช็อตทางนี้ได้กินอาหารสุดท้ายแล้วอะไส้เดือนมันจะไม่ไปทางนี้เลยมันจะมาทางนี้อย่างเดียวคือเหมือนมีการเรียนรู้ว่าต้องเลี้ยวขวานะฝั่งนี้จะเจออาหารอย่างนี้เป็นต้นต่อมาการเรียนรู้แบบสุดท้ายก็คือเป็นการเรียนรู้แบบสูงสุดแบบ reasoning R E A S O N R E A S O N I N G นะคะ reasoning เป็นการแบบใช้เหตุผลหมายถึงสามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นมีอาหารแขวนบนเพดานลิงเจออาหารปุ๊บก็สามารถคิดได้เลยว่าต้องหากล่องมาต่อแล้วขึ้นไปยืนตรงนี้แล้วก็หยิบอาหารแบบนี้เขาเรียกว่าสามารถใช้เหตุผลได้จะเกิดขึ้นกับพวก p r i m a t e p r i m a t e ก็จะหมายถึงพวกคนหรือแบบลิงลิงก็ต้องเป็นพวกยิงแชมเปญแชมเปญซีนะโอเคปะนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาดูที่โจทย์ลูกนกบินได้เลยตั้งแต่ปล่อยแสดงว่ามันรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมข้อนี้ก็ต้องตอบข้อหนึ่งเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดต้องผิดลองถูกใช่ไหมไม่ใช่ต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยเวลารีเฟล็กซ์ละถึงแม้ว่ารีเฟล็กจะเป็น innate behavior ชนิดหนึ่งอะแต่ว่าการที่มันบินได้เลยเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นรีเฟล็กคือรีเฟล็กมันต้องแบบนวลกระตุ้นปุ๊บทำปั๊บโดยไม่ผ่านการคิดถูกปะแต่อันนี้มันแบบบินได้เลยเออก็ถือว่าเป็นแบบ innate จะถูกต้องกว่า orientation ต้องหมายถึง crisis เอ้ย taxis c a n i s i s ถือว่าเป็นการเข้าหรือหาออกจากสิ่งเราซึ่งพฤติกรรมการบินก็ไม่ถือว่าอยู่ในเรื่องนี้ข้อนี้ก็จะตอบเป็นม้าแต่กำเนิดข้อหนึ่งค่ะข้อ24นะคะข้อนี้โจทย์ยาวทีเดียวเนาะน้องทองต้องฟังไปแล้วก็นึกภาพไปด้วยนะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมข้อ24ลูกนกกระจอกหัวขาวเพศผู้ที่เลี้ยงแยกจากนกร่วมสปีชีส์ตั้งแต่ฟักออกจากไข่ในห้องเก็บเสียงจนอายุ5เดือนลูกนกเหล่านี้จะร้องเพลงที่ผิดไปจากเพลงของนกกระจอกหัวขาวทั่วไปแม้จะมีความคล้ายคลึงกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยแต่ถ้านกเหล่านี้ได้รับฟังเทปเสียงเพลงนกกระจอกหัวขาวที่จเจริญวัยแล้วเมื่ออายุระหว่าง 10-50 วันไม่ก่อนหรือหลังจากนี้จะสามารถร้องเพลงประจำสปีชีส์ของตนได้ถูกต้องเมื่ออายุ5เดือนโจทย์ถามว่าใช้ข้อมูลนี้ตอบคำถามข้างล่างว่าการเรียนรู้เพลงประจำสปีชีส์ของนกชนิดนี้จัดเป็นการเรียนรู้แบบใด
1. ลองผิดลองถูก 2. มีเงื่อนไข 3. ฝังใจ 4. habituation หรือความเคยชินก็ข้อนี้นะคะก็มาดูส่วนนั้นให้ดีคือโจทย์อะเขาเน้นสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าถ้านกที่เลี้ยงแบบเก็บเสียงคือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงนกประเภทเดียวกันเลยเมื่อถึงเวลาที่มันต้องร้องเพลงเนี่ยมันจะร้องเพลงผิดไปจากที่สปีชีมันควรจะร้องแต่เขาบอกว่าถ้านกมันได้รับฟังเทปเสียงในช่วงเวลาอายุ 10-50 วันไม่ก่อนหลังจากนี้จะสามารถร้องเพลงประจำสปีชีของตัวเองได้ถูกต้องข้อน,นี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคืออย่างนี้นกเนี่ยตอนแรกมันมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บแล้วร้องเพลงเป็นเสียงนกอย่างที่เราได้ยินเลยคือเราสามารถจะแยกออกใช่ไหมว่านกแต่สปีชีมันร้องไงแบบนกกานกกาหวานกกระจิบนกกระจอกถูกปะแต่ตอนที่ลูกมันเล็กๆเกิดมามันก็ไม่ใช่ว่าร้องเป็นเสียงนั้นเลยคือมันต้องรอให้กล่องเสียงหรือสภาพเสียงเนี้ยมันพร้อมด้วยอายุหนึ่งก่อนมันจึงจะสามารถร้องเพลงได้แต่ทีเนี้ยในขณะที่มันยังร้องไม่ได้เนะี่ยในช่วงอายุก่อน5เดือนก่อนที่มันจะร้องได้อะมันจะมีการเรียนรู้ไว้ก่อนว่าพ่อแม่หรือว่านกผู้ใหญ่เนี่ยเขาร้องเพลงกันยังไงในสปีชีของตัวเองมันก็จะจำเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่เส้นเสียงมันพร้อมหรือสามารถร้องเพลงได้มันก็จะสามารถร้องมาได้ถูกต้องเลยจากการเรียนรู้ที่มันได้เรียนรู้นั้นซึ่งสิ่งที่เขาเน้นให้ก็คือว่ามันบอกว่าการเรียนรู้ต้องอยู่ในช่วง 10-50 วันซึ่งพี่เคยบอกแล้วว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ต้องมีช่วงเวลาจำกัดในการเรียนรู้พฤติกรรมนั้นก็คือพฤติกรรมแบบฝังใจถูกปะคือมาทบทวนกันอีกดีกว่าจากข้อที่แล้วพฤติกรรมแบบ learn behavior มีสามแบบเอ้ยมีห้าแบบถูกไหมแบบแรก imprinting คือฝังใจมักจะเป็นการเรียนรู้ของสัตว์สปีเชียลสัตว์สปีชีเดียวกันหลังออกจากไข่สิ่งสำคัญคือแบบถ้าโจทย์มาให้ปุ๊บถ้าเกิดว่ามีเวลาช่วงเวลากำหนดมาเนี่ยตอบได้เลยว่า imprinting แน่นอนแบบที่สองเชิงแอนเออร์เลองผิดลองถูกอันนี้ต้องมีทําโทษหรือรางวัลเล่นเป็นคีย์เวิร์ดพี่จะสรุปให้ละกันว่าแบบสมมติโจทย์มันให้อะไรมาเนี่ยถ้ามีการทําโทษหรือการให้รางวัลก็ตอบไปเลยว่าทรายแอนเออร์เลอร์แบบที่สามคือแบบคอนดิชันคือมีเงื่อนไขถูกปะถ้ามีเงื่อนไขคือแบบมีการเอาสิ่งแล้วอันนึงมาแทนสิ่งแล้วอันนึงอะไรแบบเนี้ยเออก็ถือว่านะเป็นเงื่อนไขอะไรอย่างเช่นเอากระดิ่งมาแทนเนื้อก็แบบเหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขว่าถ้ามีเนื้อต้องมีกระดิ่งสุดท้ายถ้าไม่มีเนื้อแล้วอะมีแค่กระดิ่งมันก็แสดงพฤติกรรมเหมือนกันแบบที่สี่ habituation คือความเคยชินต่อสิ่งเราที่ไม่ก่อโทษหรือประโยชน์ต่อตนเองอย่างเช่นเคยทำความทดลองที่แบบว่ามีปูเสฉวนใช่ไหมมันมีมันมีเปลือกที่สามารถหุบเข้าไปได้ปูเสฉวนมีหนวดมีหนวดปูเสฉวนนะเสร็จแล้วก็เลี้ยงเอาจับไว้ในขันที่มีน้ำถ้าลองแบบพัดเนี่ยพัดมันจะโบกผ่านหัวมันฟืบสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะหดเข้าไปในกระดองหัวมันจะหดเข้าไปในเปลือกสิ่งเช่นในกระดองในเปลือกแต่พอทำไปเรื่อยๆน้องจะแบบพัดสักกี่ครั้งอะ่ะมันก็เหมือนมันรู้แล้วว่าไอสิ่งที่เราพัดอะ่ะไม่ได้ทำอันตรายต่อมันเลยอะ่ะ